腕を曲げて肘を引く。かかとから着地する。これ実は間違いだったんです。皆さんこんにちは。中川ゆうきです。今日は1時間ウォーキングするよりも確実に引き締まって痩せやすくなる。1分間室内ウォーキングをご紹介していきます。今日の動画、特に前半の理論をしっかりと理解しておけば、これから先、普通に歩くだけで体がどんどん引き締まっていきますから、ぜひ今日も体の仕組み、解剖学を一緒に学んでいきましょう。早速解説をしていきますが、人の体を引き締める上で大切なポイントとして筋肉の収縮様式というのがあります。実はこれ、筋肉を縮めながら行う短縮性の収縮と伸ばしながら行う伸長性の収縮というものがあり、実は伸長性収縮の方が120から 150% 短縮性の収縮よりも力の発揮が大きいんです。これどういうことかっていうと、例えば重たい1 0キロの買い物袋を持ち上げようと思ったら力こぶの筋肉が縮んで肘を曲げて持ち上げるという動きができるんですが、同じ重さなのに、下ろしていくとき、この縮んだ筋肉を伸ばしながらコントロールする方が、ちょっと楽に感じませんか実はこの伸長性の収縮の方が、今言ったように力の発揮が大きいので、余裕を持って動かすことができるんです。だから理論的には、10キロ精一杯持ち上げるのがしんどいっていう方も、こっからだったら15キロの重さをゆっくりコントロールしながら動かすことができるわけです。さらに言うと、筋肉自体は縮んだ状態よりも伸びている時の方が消費エネルギーも倍近くありますから、力の発揮や消費エネルギーといった観点から見ても、やはり肘は曲げたまま動かすよりも、できたらしっかりと伸ばした状態で振った方が引き締まりやすいですね。これが足の場合どうなるかというと、このように前に足を出そうと思うと、太ももの筋肉を縮めて、前に、縮めて前に、短縮性の収縮で動かしますから、非常に足が疲れやすい上に、太くなりやすいんです。人の歩行というのは、転倒の連続と言われていて、おへその位置、体の重心点が、つま先のラインを越えた時に、バランスを崩して倒れます。その瞬間に、反射で足を出す、反射で足を出す、という繰り返しが歩行になります。ですから、自ら足を前に出すのではなくて、倒れそうになった時に出した足、その時に伸びてる足、この足が伸長性の収縮を起こしていますから、非常にエネルギーの消費が大きいです。さらにこの足は伸びたゴムが縮むかのように勝手にパンと足が振り出されてきますから、疲れることがないんですね。そういった観点から足というのは前に出すんではなくてしっかり後ろへ伸ばすようなイメージで歩くことによって疲れにくくさらに痩せやすいフォームに変わっていきます。ですから今日は3ステップで改善していきます。まずステップ1で身長性収縮を使った歩き方ができているかの確認。ステップ2でそれができていなかった方のためのウォーミングアップのストレッチを準備しています。そしてステップ3では1分間の室内ウォーキングの仕方というのを紹介していきますからステップ1のチェックが難しい難しかった方はぜひウォーミングアップから一緒にやっていきましょうそれではステップ1のチェックからいきましょう周りに物がない状態そして転倒しないように注意をしながら行ってくださいまずは足を腰幅にして人差し指とお皿はまっすぐ正面に向けておきますこのまま踏み込むだけですこれは皆さんまずできますねでは肘をピンと伸ばしてそして足は後ろに伸ばすようなイメージで大きく踏み込むこれどうでしょうかこれバランスを崩さずに皆さんできますかこれでもしバランスが崩れちゃうという方は、普段短縮性の収縮で体を縮めて動いている可能性が高いです。もしぐらついちゃった方は、一緒にウォーミングアップから頑張っていきましょう。今日のストレッチで一番大切なポイントは、骨盤をまっすぐに立てること。普段短縮性の収縮で歩いている方は前の筋肉が縮んでいますから骨盤が前傾しています。そうなると体を倒しても伸長してくれません。ですからしっかりと骨盤を立てる。お腹とお尻にぐっと力を入れることによって縮んでしまっていた筋肉をゆっと伸ばしていきます。この伸びた状態を保ちながら繰り返していきましょう。これだけで確実に歩幅が広くなっていきます。はい。では、お腹、お尻締めたまま、体重を前にかけます。目いっぱい吐いて、吸って、吐いて、吸って。手は壁など、えー、椅子でも構いませんし、持ってても大丈夫。膝痛い時はタオルとかマット挟んでくださいね。ふぅ、付け根がピーンと伸びる感じ。これが膝とか辛い時は手を地面についてもいいです。選んでください。ピーンと伸びが強まるところ、見た気持ちいい感覚でしっかりと伸ばします。慣れてきてる方は、ぎゅーっと、ちょっと痛いかなーってとこまで伸ばしていきましょう。はぁ、お腹も締まってますね。足を後ろへ伸ばすにはお腹を締めること、そしてお尻もキュッと力が入ること、とても大切です
いいですよもう一息楽しんでほしい OK じゃあそのまま手をついていきますこれも椅子や壁持ってもらっても構いませんから足裏を今度は伸ばします腰を反ったまま後ろに引いて戻す引いて戻すこの足の裏側ハムストリングスを伸ばしますはいこの足裏が実は硬いと後ろに足を伸ばせません歩く時はこのもも裏のストレッチとても大切ですふうそしてこの足首を曲げることによって足首がちゃんと深く曲げることによってさらに歩幅が広がっていきますよ目いっぱい吐いて吸ってもう一息いいですよあともう一息一息深い呼吸です長く吸うゆっくり吐くお腹どももをつけたままできたらさらにいいです辛い時は無理しないで OK 入れ替えましょう今度は反対の足を前に置いてはいお腹薄く前に倒れた骨盤をできるだけ起こしてはいお腹とお尻に力が入ります足の付け根の前伸びてる感じあったらバッチリですできますか足の幅は腰幅から肩幅ぐらいです慣れてきた方は少し狭めてもらうとバランス感覚も向上していきます特に普段短縮性の収縮で動いている方はバランス能力が悪くなっている方非常に多いです知らない間に体が縮んだり歩幅が狭くなったりしている方はできるだけですねこういったバランス意識して取れるようにしていきましょう付け根伸びてる感じありますね今は後ろに引いた足の前を伸ばしてますからねさああと5秒しんどい時は呼吸を深めてよし今度は後ろに引きますどうしてもね痛い種目とか辛い時は呼吸が浅くなるんですねできるだけ呼吸を深くで呼吸を深めれば筋肉が緩んでくれますから少しずつ楽になっていきます逆に呼吸が浅くなればなるほど、えー、呼吸が逆に言うと止まってしまうと全然筋肉リラックスできなくなりますからはあ、いっぱい吸ってゆっくり吐く深い呼吸をしてもらうとどんどんどんどん体が緩んでいきますですからしんどい時ほど呼吸を深く長く吸ってゆっくりハーッと吐き切る今ぐらい深く長い呼吸ですいいですよふうしっかりと付け根が伸びるのを感じてこのウォーミングアップできるかどうかで最後の種目効果が全く変わっていきますはいですではここから四つ前のポジションしっかりと腰沿って顎を引いて薄いお腹です下腹引っ込めてふうはいこのままお尻を後ろを戻すこれは股関節を縮める動きギューッと縮めて伸ばすこの動きが歩く時に足を後ろへ押し出すようなイメージお尻の筋肉使って足を後ろに蹴り出していってますふうそして引くことによってこの股関節の詰まりの改善になりますね今詰まったり股関節の動きが硬いなと思う人は引く時にギューッと詰まり感感じてくださいそれでいいです固まってしまった股関節をほぐすことでより伸長性の収縮出しやすくしていきます細い足作れますからねもう一息頑張っていきましょう OK さあそれでは楽な姿勢で座ってください正座膝が痛い人はあぐらや椅子に座っても大丈夫手のひらを外回しにしてこのまま後ろによしほっほっしっかりと手を体の後ろに引くしかも肘を伸ばしたまま胸の前伸びますねそして二の腕の力をこのあたりもピンと伸びていきますふう目いっぱい呼吸しっかりと対角線上に手を引く引く胸張ってさあ反対側いきましょうふうどうですか伸長性の収縮そして、えー、歩く時のフォームを変えるためにはしっかりとこの肘を伸ばしたまま手を体の後ろへ動かす柔軟性大切ですあと10秒もう一息頑張ってもう一息
吸って吐く、はい、できたら膝も閉じて内ももに力はいいいです何かいけそうな方は内ももを挟んだ状態でもいいですねそして手を外回しにしてもう一つ後ろに引っ張っていきます指先はリラックスどっちかというと二の腕の付け根この腕の付け根や肩甲骨のあたりに力が入ります皆さんはね歩くときにどこに力入っているか意識したことはありますかこれが短縮性肘を曲げて歩いている方は全然背中があまり使う感覚とか二の腕の裏側の感覚がなくなっている方は多いですですからしっかり肘を伸ばして後ろに引くと二の腕肩周りそして背中がどんどん引き締まっていきます細い背中のラインまで出来上がっていきますねふういいですよこれ終わったら1分ウォーキングに入りますからこのウォーミングアップするかしないかで全然効果が変わっていきますここまでできたあなたは偉いいいですよもう一息はいいいですさあこれで最後の種目です1分ウォーキングいきましょう最初は手をリラックスした状態で大きく踏み込んでいきますしっかりと伸長性の収縮後ろに引いた足の伸び感を感じてバランス難しい人は最初手リラックスでもいいですいけますかでステップ2いけそうな人はしっかりと肘を伸ばす<笑>特に後ろに引く方の手を意識してほん<笑>せーのよいしょ<笑>はい、人差し指とお皿の向きまっすぐですよおっと、はい、目線も前に横向くとね僕みたいによそ見するとぐらつきますからねでもぐらついていいんですぐらついた時にバランス能力が鍛えられたり普段使ってない筋肉が働きます、はい、まだいけそうな人はよいしょしっかりとねじるせーのほっしっかりと胸の向きが右向いたり左向いたり伸ばす手足忘れずに難しかったら少し前の種目に戻ってもらってもいいです手はなくしても大丈夫 OK はいどうでしょうかこのように体の仕組み解剖学を学べば確実に美しく健康に変わっていきます本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 u f i t ぜひ1週間無料体験してみてください定期的に僕自身もライブレッスンで皆さんの質疑応答などをしていますのでこちらでもお会いできるのを楽しみにしていますそして本日の動画もいいなと思った方は高評価そしてチャンネル登録もよろしくお願いします次回の動画でお会いしましょうじゃあね